在这次更新当中，我要把月下行动介绍给大家。根据抵抗运动的定义，月下空间指的是月球轨道底下人造卫星最低运行轨道之上的星际空间。光明势力在2015年起已经开始进行月下行动了。这个行动是光明势力完成跨维度太阳系行动之前的合理推进。由于月下空间也是通往地球表面的最后一道防线，这里曾经也是奇美拉密集的活动范围所在。许多人造卫星绕着地球周围运行，有些卫星其实是绑定了电浆奇异子炸弹的奇美拉植入物尖哨站。月下空间中最需要一提的是，美国空军预定要送上太空的载人绕地实验室。按照官方的说法，载人绕地实验室计划已经在1969年取消了。事实上，这项计划隐身于非常深层的黑幕之后继续发展，而且至今也是奇美拉植入物尖哨站中最重要的环节。奇美拉的第二种植入物尖哨站是某些位于地球静止轨道和地球同步轨道的人造卫星。奇美拉的第三种植入物尖哨站是某些位于近地轨道的人造卫星，特别是钥匙孔系列的美国间谍卫星。在奇美拉渗透美军之后，他们便一直在监控月下空间中的外星接触迹象。奇美拉也通过他们的代理人亨利·季辛吉渗透了中国的军方。月下行动也会肃清。所有跟奇美拉相关的事物，包括他们的植入物尖哨站、所有的奇异子炸弹和顶夸克炸弹，所有只属于奇美拉行动的人造卫星，比如离子电浆枪式，某些高分辨率的间谍卫星，在不久之后都会失去作用。有趣的是，在月下行动开始的第一天 ，NASA 的新视野号也十分巧合的。抵达了冥王星的最近点和冥卫一，在二十年之前，冥卫一是奇美拉、龙人、光明会秘密太空计划用来储放先进武器的主要仓库。光明势力在几年之后就肃清了整个卫星。现在，冥卫一是太阳系往来侍女 A 星系，也就是 M 8 7星系的主要门户。明卫一现在也是全太阳系中最正面、最美丽的地方，因为它是太阳系中最重要的事件闪现传输站。明卫一也会在地球解放的过程当中承担非常重要的角色，大家可以利用这张照片来连接明卫一的能量。